游戏总该收场了吧？啊，八年了，已经是一块石头，也该被捂捂热了吧？我早就跟你们说过了。说的，他，嗯，给我打！大哥。你伤的严重吗？啊！打死你！我打死你这个臭卧底的！打你跟打你腿是一样！我打死你！啊啊啊啊啊啊、你真是个疯子！你疯了！我没招你惹你，你干嘛打我？我打死你！哎呀，哎，干什么？哎呀，哎呦，哎，疯子！哎呦，兄弟，打疼你了吧？丁大哥，没关系，只要你能逃过了这一劫，做兄弟的也就心甘情愿了。我没教错你这个朋友。神照经已经初步练成了，只要再有半年的巩固，这牢房就管不住我了。啊！我这神照经的功夫是天下内功最强的一种。兄弟，我教你练习吧。我我我不学。你为什么不学？丁大哥，你也不是没看到，我已经成了废人了，学这个还有什么用啊？大哥，我不也是废人吗？你看，可如今，嗯，兄弟，只要你勤学苦练啊，这穿琵琶骨又算得了什么呢？这大牢又算得了什么？我们的那些仇人，又算得了什么呢？好，我学。
，小兄弟，咱们的苦日子到头了。丁大哥，我们什么时候动手？今晚三更。丁大哥，夜已经深了，你，你可以走了。兄弟，你不要难过，等我救出庄华就来接你。嗯有人在洞顶，别动！此人功夫不弱，他是冲我来的内力一掌，居然不死，难道是我的内力不够？不对，乌残一，真是件宝物啊！难怪他能承受我神照经的功力啊！这乌残一，是大雪山上乌残丝做成，剪刀剪不断，只能前后两块相连。江湖中人视其为护身的宝物。他想来取宝，没料想竟是送宝来了。狄贤弟，你贴身穿上它。啊，丁大哥，既然这是一件宝物，你留着用吧。天底下还有你这种不贪宝物的人呢、啊。你这个兄弟啊，我是交定了。贤弟，我送给你，你总该要吧。好，既然是朋友送的，那我就要了。这吴才一，刀枪不入，还能顶住千斤的冲力呢。丁大哥，我觉得这件东西对你更有用，你留下自己用吧。狄贤弟，朋友相交，贵在一个心字。有你这份心，比什么都好。嗯。天亮了，我又不能去见双华了。丁大哥，这尸体怎么办？让他哪儿来哪儿去吧。戴迪。
。兄弟，兄弟。打你了，丁大哥，他们什么也没问，就只打我。林翠丝呢？没看见。我明白了，他们就是要折磨你。想让我明白，你不是真的卧底。他们现在正眼巴巴的盼着，我把连城局告诉你，丁大哥。你可千万别告诉我，连城诀是个害人的东西，我不要。是啊，害人的东西，有多少人想得到它呀？哎，啊啊啊啊啊、这次下山，师傅要我们谨慎行事，都与中原和声相称。一会儿，把咱们血刀门的标志，都给我去掉啊！咱们血刀门怕过谁？何必扮作中原和尚？哎，你有所不知，这次我们寻找丁点，是关系到我们血刀门称霸武林的大计，千万大意不得啊！三天后来这儿见我。是，好，分头行动去吧。兄弟，你已经练了三个时辰了，可以歇息了。丁大哥，这个神照经怎么这么难练？我什么时候才能练成啊？你急什么呀？我练了十二年，你才练了一年不到。哎，真想现在就练成神照经。去找我师妹，向她解释清楚，然后再找那王贵报仇。天底下的事情，欲速则不达。但愿我们能在这里平安度过几年。你练好神照经，出去，才能了却自己的心愿呢。嗯，好。哎，丁大哥，我还有一件事不明白。你说我师傅他既然识字。干嘛把所有的唐诗都读错了呢？你师傅非常聪明，怎么会误读唐诗呢？他肯定是怕你们练成真正的唐诗剑法，从而了解到连城诀的秘密。嗯丁点石沉大海，真是难找。你们这次下山快一年了，师傅就要出关了，还找不到他，你们怎么交差啊？嗯。哎，坐前住持，坐前住持。哎，大师兄回来了。坐前住持，我告诉你一个好消息。怎么？打听到丁点的下落了？江湖上，盛传丁点关在荆州的牢中。真的？是否确实还不能断定？不过我打听到了一个人的下落，问他便知。谁？龙沙帮帮主的儿子，林退思。嗯，林退思是谁？他是谁？林退思。宝香。哎，告诉他们。呃，是。我们血刀门灭了龙沙帮，可帮主凌云志的儿子林退思却逃脱了。下山前，师傅曾经说过。若有机会碰到他，把他杀了，方能斩草除根。这个林退思，在荆州城做了官了，我们就不愁抓不到他了。有坐前住持坐镇，擒拿丁点不在话下。你们过来，今天晚上。
哥，是丁大哥吗？双花，我又来看你来了。丁大哥，你常来看我，我真的好高兴。可惜，我们每次只能隔着窗户说话。我真想能够进去和你促膝谈心，可是我不能违背你对母亲许下的诺言。丁大哥，谢谢你尊重我对我娘王灵启的事，我真不知道应该说什么好。怎么该你感谢我？是我应该感谢你才对呀、啊，丁大哥。你怎么突然说起客气话来了？丁大哥，快下雨了，你先回去吧。要是下雨就好了。记得你第一次约我见面的时候，那天就是突然下起了雨，我全身都被雨淋透了。可是，我还在楼底下傻乎乎的等着你。是啊，那一次我真的好感动，我还害怕你回去就生病呢。那个时候多好啊！啊是不是有人刺杀我爹？是，是有人在刺杀你爹。丁大哥，不能让人行刺我爹呀！快，射！啊！丁大哥，我求求你了，你去救救我爹吧！我求你了！老吴大人！让我把你女儿带走吗？他，双华，已经对他母亲的亡灵发过毒誓。今生不再见我了，更不会嫁给我，是吗？所以说
，你无从谢我。连城诀已经使你鬼迷心窍，就算我救你一百次，你也不会放过我和双华的。我现在就去告诉双华，你已经没事了。你好自为之吧。大人，大人，丁点他，他别说了。消息怎么传的这么快呀？是谁在暗中捣鬼呢？大人，血刀门。冲着丁点而来，他们怎么知道他在我这关着呢？你说，难道是启长发，还是万真山？你说呀，大人都有可能，容小的再去打探打探。三刀，啊，你还要打探一下雪山那边的情况。是。丁大哥，你有心事啊，兄弟，我有大敌将至了。什么？丁大哥，你武功那么高，有啥怕的呀？这次是血道门的大弟子宝相发现了我。宝相的功夫已经十分了得，再加上人多，趁着夜黑偷袭。我怕应付不了他们，那可怎么办？我，我又帮不上你什么忙。你帮得了我？我，过来，过来，过来！丁点终于找到了，可是今天的丁点，不是几年前和我交手的丁点了，他功力深厚，大家万万不可轻敌啊！哎、你大师说的对。对对我们只有偷袭才能取胜啊！对，只要是劫牢成功了，师傅下山来，咱们就有脸面见师傅了。好，大师兄放心，我们五个人还对付不了他一个。好，咱们子时动手。啊，好，好，好，好，好，走，走。血道老祖的大弟子，血道老祖的武功极是厉害，日后在江湖上遇到了，千万要小心他、啊。
，兄弟，这次全仗你了，我这条命是你给的。丁大哥，你又在说什么呢？我总该替双华谢谢你，要不然我死了。撇下他一个人，多孤独啊！丁大哥，你们都是好人，好人总会有好报的。如果不是你送我的乌残衣，我又跟你学了一年多的神照经功夫，我肯定吃不出那一张，恐怕早就去见阎王了。丁大哥，这些尸体够你办的。没事，林退司已经知道了我的一切，会有人替他们收尸的。这盆花，它怎么会谢了？丁大哥，会不会是林小姐有事，她忘了换花了？他以前可从来没有忘过。已经五天了，这是从来没有过的事情啊！难道双华生病了？就算是生病了，菊友也该替他换的。丁大哥，双华小姐，她不会出事吧？月圆之夜，为何没有箫声？双华肯定是出事了，兄弟，今天晚上我们都出牢去。丁大哥，我琵琶骨被穿着，神照经还没有练成，我怎么出去啊？兄弟，你怕不怕疼？不怕。好，我帮你把它取下来，来。你忍着点儿，我替你去琵琶骨上穿的铁链，你要运气配合我。好。双华，双华，巨游，巨游。
说话，说话。你真的嫌我而去了，说话，说话。若华，你走的时候，你怎么不向我来见你一面的双华？丁大哥，我来了，我来迟了，我来迟了。我来迟了，说话，说话，我来迟了。丁大哥，有人来了我倒是谁呢？原来是丁大侠。双华是什么时候死的？他得的是什么病？小女双华，五天前。不幸去世，连大夫也说不清他得了什么病，只是说他郁积难消啊！你终于了你的心愿，你好狠心呐、啊！我狠心，你要是早说出来，小女就不会死了。没准你早成了我的女婿，我我已经抱了几个外孙了。双华，是你害死的。双华是我害死的。你扪心自问，你不惭愧吗？为图什么连城诀，宁可害死自己的女儿？好，事已至此。还说他有什么用啊？双华呀，双华，你在九泉之下，一定在怪罪爹爹，没有体谅你呀、啊。倘若我今日杀了你，双华在天之灵，定然要责怪我。林退寺，你折磨了我十年，今天看在你女儿的份上，我们的账一笔勾销。今后，你若要再惹我，我绝不饶你。兄弟，咱们走。丁大侠，慢着，你还是别忙着走，把连城诀交出来吧。这样，我就可以给你解药，免得你白白送一条性命。什么解药？这是什么香味儿？啊！我怕不肖之徒开棺辱小女的遗体，因此你在棺木上涂了金箔寻花，你好恶毒啊！
，别伤了林大人，别动！啊，别别别别伤了林大人呐！啊，走！别别别伤了大人啊！别！啊啊向右拐，向右拐，拐到那个胡同里去。快，杰德克，走！这女子一定会下令把守城门。我中毒一身，是出不了城了。城东有的废人，我们去那儿躲一躲吧。好，杰德克，追！丁大哥，你你中了什么毒？怎么救你啊？啊，不中用啊！那金波寻花是剧毒，天下无药可救，挨一颗是一颗吧。什么？你是你是说笑吧？啊！呃，灵退寺这金波寻花的毒性厉害至极。十年前，我只是闻了几下就昏倒了。这一次双手和脸都沾了毒花粉，丁大哥，你不要伤心，留得青山在，不怕。我，我去给你打点水。兄弟，没用的。兄弟，这种毒，一沾水，皮肤就会溃烂。我现在，用神照功还能护住一阵。你没有解药，死是难免的。丁大哥，你不能死。你不能死，我们好不容易才活着出来。是啊，好不容易才出来。兄弟，你要好好活下去。在我死之前，我有几件大事要跟你说。丁大哥，有什么话你尽管说，小弟一定照办。但是，你不能死啊！我死了之后。你要把我和双花葬在一起，丁大哥，你放心，我会的，我会的。还有一件事情，你一定要记住。你说吧，<笑>我要把连城诀传给你。我不要连城诀，连城诀是害人的，你不要说，兄弟。不枉我结识你一场，梅大侠，要我以后所传之人，就是你这样的人。丁大哥，林成军和财宝我都不要，他们都是害人的，你不能死啊，丁大哥。兄弟，财宝害人，他也可以救人，就要看为谁所用。像你这样的人得到财宝，必定不会害人。你却能够救很多天下受苦的人。天下像我、像你这样的受苦的人多的是，兄弟，你的人品我毫不担忧。只是你以后千万要多长个心眼儿，兄弟。你当我是你大哥吗？是，丁大哥，这辈子是
，下辈子还是。狄仁宗教就孤苦伶仃的，没有人疼我。好不容易有了师妹，原来她还疼我，现在也没有了。我这一辈子就只有你这一个大哥，可是，丁大哥，丁大哥，你要记住，你不能死啊，大哥。嗯、大好，你听大哥的，你一定要答应我。好，我答应你，我答应你。财无心可活，人无心必死。我现在将连城诀传给你，连城诀都是些数字，你可不要把这些数字的顺序弄错了。然后，大哥，你从唐氏剑法三十六招中，每招查出一个字，你听着，第一个字。第二个字是五十一，丁大哥，兄弟，你在听吗？我听着呢。好，记下去。第三个字是十一，十一。第四个字是五十三。到这废院中去看看，快，去看看。追来了，兄弟，来，给我一掌。我我兄弟，你打我一掌，我吐出血，好排出毒气。我把连城诀传给你呀、啊！大哥，我走。四十八，第七个字。第七个字，嗯，哈哈，丁点，你中了剧毒，逃不了了。兄弟，我死的终于可以像一个男子汉那样壮烈了。杀！杀！哈哈哈哈哈哈！心情特别好，下了刀，你先打了我十年，今天我要你拿命来！杀！好！嘿！杀！七星月下忆往事，八三遍地取花黄。嘿！嘿！一百三十五包好，二百六十战将长，呀！啊！来！快！来！快！来！快！来！快！来！快！来！快！来！快！来！快！九百九十。丁大哥，呀！呀！哎！哎！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！九百九十别之起。愿地今生
不估量。
香火呀！谁？谁？哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
，大师傅教我有啥吩咐？嘿嘿，你是不是给我送金子和珍珠？来头阿三，我运气好。大师傅，你是不是给我一头大肥猪？<笑>哎，赖特阿三，你去给大师傅弄些吃的东西来啊！大师傅，我重重有赏。哎，有肥猪最好啊！<笑>哎、这荒山野岭没有肥猪。嗯，大师傅，娘的，你好好说话，不许唱啊，唱的、啊哎。大师傅，赖特阿三，我只会唱山歌，不会好好说话。你想这方圆几十里，这前不着村后不着店的，别说大肥猪了，就连青菜、白米饭，呃，他也没有啊。嗯，你这，哎哎，不过你别着急，哎，你看你看，大师傅，从这儿往西走十五里，呃、嗯，他那有一个地方有个小酒馆，那个小酒馆里头啊，全是酒啊菜呀、啊，哎呀，好吃极了，大师傅，你快去吃啊！哈哈，娘的，你少说废话，老子饿的前心贴后心。哪再走的东路啊？你快去弄吃的来。呃，没有啊。哼哼，真的没有。哎，赖头阿三。哎哎哎哎呀哎呀！呦呦呦呦！赖头阿三，你去进庙里找你烧水的东西来啊！哎哎哎，好好。回来，慢一点走。去，走。快走！我说你这个大师傅脑子有问题，放着酒馆你不去，上去上去！哎，偏让我来头阿三给你做阿东。别唱了，进去！你快点给我进去！进去！走！哎哎哎！大师傅，这个人是你杀死的吗？嗯，嗯，呃，大师傅，这个人是你杀死的吗？不是我杀死的，你过来认认。这个人是谁？你认得他吗？嗯，呃，大师傅，这个人已经砍的面目全非了，我看不像本地人，我不是，我不认识。那就烧水吧，老子饿了。呃呃，大师傅，这这也没什么可吃的。你别说了，总会有吃的的。<笑>呃，这去去去去，找点东西，烧水去。呃、去、呃，快去。呃呃、快点，快点，来了，来了。丁大哥，我就和他拼了。大师傅，哎，你怕什么？怕我吃了你啊？啊，不是，大师傅，你长得这么威武，我当然怕你了。哎，赖特阿三，你说、啊、这人肉的味道如何呀？你不会吃那死人吧？嘿嘿，这人肉的滋味本来就不错啊。有现成的一口活猪，我干嘛要吃那死的呢？活猪？嗯，我，你要吃我？我去你的！我哎哎你哎你跑什么？啊啊啊！我吃你有两个法子：一是生个你腿上的肉，随割随烤；二是一刀把你杀了，煮肉羹吃。啊，你说哪个法子好啊
啊！你真要吃我呀？不错，知道了就好。听话，越是听话，越死的爽快啊！好，我就用第二个法子吃你这个啊！你这个臭和尚，恶和尚，你你哎呀，哎呀哎呀啊啊啊！走！哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀！自己把衣服脱了，省得老子杀起了飞尸。王八蛋！来，大阿三，你这个人做事干净利索，煮人肉羹是把好手。哎，我还真舍不得吃你呢！啊！哎，哎。来大三，不要悲伤嘛！啊，大和尚那是千金贵体啊，用大和尚的肚皮做坟墓，用大和尚的肠胃做棺材，嘿，那是你修炼的福分啊！来大三，谁让你命运不济呢？啊！一大早啊，就唱啊唱的，唱的我心烦。来，大阿三，衣服脱好了吗？啊？哎哎，大师傅。嗯。大师傅，大师傅，有吃的了。老鼠。哎，当然了，大师傅，你不知道吧？这老鼠肉啊，滋味鲜的很呐、啊，比狗肉还好吃呢。哦啊，这老鼠啊，是死的，是活的？你看，当然是。大师傅，这只呢是刚打死，那边还有一只活的，我一会儿帮你抓。哎，不如这样吧，我给你好好的煲一顿老鼠汤，包括你滋味好的很呢。哎，省得您自己动手啊。嗯，小了点啊。哎呀，大师傅，您先当点心，然后我马上去给你抓去，好不好？好，要是吃饱了，我饶你一命。哎，多谢大师傅，多谢大师傅。哎，快去吧。哎，哈哈。好香，啊，哎，香，哎，好香！哎、大师傅、哎，这还没熟呢。不错，不错。来，大三、啊，你煮老鼠汤，还真是把好手啊、哎！快去再煮几只啊,啊！快去吧。哎、我去。站住！啊！你若想逃走，我将你身上的肉活生生的割下来吃。哎，大师傅，我不会逃走。再说。如果没了老鼠肉，那庙后的池塘里头有田鸡，呃，还有鱼啊，呃、还有好多。不行，我今天只吃老鼠，你呢，只能在庙里捉。快去，快去呀、啊！哎，去呀、啊！哎哎哎！嗯，你给我出来！出来！嗯嗯嗯，好吃。来，大阿三。你煮的老鼠肉真不错，大师傅，你吃老鼠肉多好啊，有滋有味的。你吃我赖驼阿三，你吃不好会拉肚子的。你别跑，别跑，我抓住你！我，田大哥，我一定会带你走的，你放心。赖驼阿三，老鼠捉到没有？来了来了，哎，你个死老鼠，快点，快点给我捉回来！你跑！呵，你个大老鼠，你别跑！呵，肥头大耳的家伙，你还长了不少毛啊！你啊，你怎么长得像个大和尚一样呢？啊，你快点跑！来了，大师傅，你放心吧啊！看我抓住你，你你跑，抓了你，你跑！哥，不错，好，来，大三，老鼠捉到没有？你快点啊！哎，捉到没有？捉到没有？啊
好吃，好吃。阿村，你再多煮几只，你来尝尝。嗯，好吃。这两只老鼠少了点儿，来打三，老鼠捉到没有？来打三，来打三，来打三，你躲到哪儿了？你给我出来！找到你，非宰了你不可！我非宰了你不可！去你娘的！阿三，阿三，老子非宰了你不可！老鼠也被毒死了，丁大哥，是你在冥冥之中帮了我，让我得以报仇。丁大哥，丁大哥，是你帮了我。<笑>丁大哥，是你帮了我，他死了，死了，丁大哥，他死
，十几年来，西域血刀门在梅念生大侠去世之后，欺弱江南武林无人，屡屡进犯两湖，危害百姓。去年冬日，江南落花流水四位大侠追剿血刀老祖，在雪谷中与其苦战数月。陆天书、刘成风、水袋三位大侠不幸战死。血刀老祖猖狂至极，欲称霸武林。多亏了滑铁干老英雄金枪不老，武功盖世，惊天地，泣鬼神，终将血刀老祖这恶贼诛灭。华老英雄的浩然正气，威震江南，波及华夏，实乃我江南武林的骄傲。落花流水。门派掌门云集岳阳，共同推举花老英雄为南方武林盟主。从此，南方武林统一，百姓得福，美意天成。落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄。有请花老英雄上座。如此胆大妄为！这把盟主的交椅，不配！哼，看来天下武林果然有高手。请问阁下尊姓大名，从何而来？花老贼，你真的不认识我了吗？哼，大胆！一个少年英雄，我花眸眼拙，真认不出英雄是谁。<笑>花老贼，你难道忘了我们在西域雪山苦斗数月了吗？他就是血刀门的小淫贼，啊、快将他拿下！啊啊啊啊啊来找花老贼算账的，与各位无关。花铁干，如果你是一条好汉的话，就把你在雪山上的事全都说出来。我告诉大家，我并不是什么血刀门的小淫贼，我是梅念生梅大侠的徒孙，我叫狄云。狄云
。就是凌云，听说是丁点的徒弟。别听他胡说八道。就是这个小恶贼，害死了水袋大侠！快快给我上！还我救救命来！啊让我问你，为何背信弃义、贪生怕死，临阵向血刀老祖磕头求饶？花老贼，刘成风大侠让我问你，你吃了他的尸体后，将他的头扔在了哪儿？阴曹地府不收无头鬼！有鬼！有鬼！啊啊啊啊血骨好冷啊
，你临出谷的时候还穿着从陆大侠身上扒下来的衣服，害得陆大侠在黄泉路上无衣遮体，他好可怜呐、啊！他还让我问你，吃了尸体也就罢了，快将他的右手找回来。他在阴间不能用刀，会被恶人欺负的。你胡说！你胡说！李、啊、云、啊啊啊、杀了血刀老祖，你不仅贪功据为己有，为了掩盖你的罪恶，你不仅败坏了我的名声，又杀死了水福伯和玉妈妈，害得我上吊自尽。花老英雄绝不是这样的人呐！对，他绝对不是这样的人呐！我不管你是人是鬼，杀了你再说。好你个狠心的老贼，生死关头你怕死投降，害得我爹爹惨死，是不是？你胡说！告诉你，你最好跟大家说实话，否则当心你的狗命。别别别，我说，我说，你大声点，我听不见。我说，我说，是我贪生怕死，是我临阵投降。你为了活命，吃了陆伯伯和刘伯伯的尸体。如果不是我和狄大哥拼死阻挡，连我爹爹也吃掉了，是不是？是，是，是我想。活着出来，<笑>好你个假仁假义的花铁干，骗得我们好苦！大伙一起上，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！大家不要吵，大家不要吵，听我说啊！呸，都是你，力保这个花铁干做我们南方武林的盟主，日后传扬出去，让我们如何面对武林同仁？哎，大家不要吵！狄大哥，不要和他们啰嗦，杀死这个坏人。给我两位伯伯报毁尸之仇，生儿，生儿，你饶我性命吧，你饶了花伯伯吧。狄<笑>大侠，你大人不计小人过，高抬贵手吧。我，我花铁干，我不是人，我是畜生，我不应该吃了我二位义兄的尸体呀、啊。<笑>可是我的日子也不好过呀，我每天都在做噩梦啊。<笑>现在知道怕了，要不是狄大哥用神照功救了我，我也变成女鬼了。别别别别！别骗了我，害得我冤枉了表妹。你这个畜生，骗子！生儿，生儿，你饶了我吧！你饶了我吧！真是我们南方武林的耻辱！是啊，杀了！杀了！杀了！杀了！我没有骗你们，我没有骗你们。从头到尾，我说过我是大英雄嘛。都是你们让我做的武林盟主啊，都是你们一厢情愿的。哦，生儿，生儿，杀死你家两位老人的不是我，是你表哥。啊，表哥